morning students today we are going to discuss about long answer questions of fourth chapter and students our first question is differentiate between solids liquids and gases on the basis of the position of molecules and intermolecular forces dekhiye students humne solids liquids aur gases mein difference batana hai kiske basis par position of molecules ke basis par aur इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पर ओके okay, स्टूडेंट्स तो हम टेबल की हेल्प से करते हैं इसको टेबुलर फॉर्म में करेंगे तो आपको ये इजीली लर्न भी हो जाएगा देखिए स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पर हम प्रॉपर्टी लिखेंगे और फिर सॉलिड की प्रॉपर्टी लिक्विड की और गैसेस की किस तरीके से होती है वो हम लिखेंगे देखिए प्रॉपर्टी फर्स्ट कौन सी है हमारी पोजिशन ऑफ मोलिक्यूल्स सॉलिड्स में क्या होता है फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव जो मोलिक्यूल्स हैं सॉलिड्स के वो फिक्स्ड होते हैं एक ही जगह पर रहते हैं और मूव नहीं कर पाते लिक्विड्स में क्या होता है नॉट फिक्स्ड फिक्स्ड नहीं होते हैं एंड कैन मूव विद इन द लिक्विड्स विद इन मतलब लिक्विड के अंदर ही क्या कर सकते हैं वो उसके अंदर ही मूव कर सकते हैं मूवमेंट हो सकती है उनकी उसी वॉल्यूम में उसी एरिया के अंदर गैसेज में क्या होता है नोट एट ऑल फिक्स्ड फिक्स्ड नहीं होते हैं एंड बिल्कुल भी फिक्स नहीं होते या गैसेज में स्टूडेंट्स बिल्कुल रैंडमली मूव करते रहते हैं मोलिक्यूल्स एंड और ऑलवेज मूविंग मूव करते रहते हैं ओके एंड आर सेकेंड प्रॉपर्टीज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ये सभी प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स हमने जब लेसन किया उस टाइम पे कर ली थी ओके सो जस्ट उसी को हम राइट कर रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देखिए सॉलिड्स में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रॉन्गेस्ट लिखेंगे आप लिक्विड्स में क्या लिखेंगे लेसर देन सॉलिड्स सॉलिड्स से तो कम होते हैं इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बट ग्रेटर देन गैसेज बट गैस की बजाय थोड़े से ज़्यादा होते हैं लिस्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स सभी स्टेट्स में सबसे कम लिस्ट में सबसे कम मलिकुलर फोर्सेस यहाँ पर होते हैं हमारे गैस के पास देखिए स्टूडेंट्स इसको थोड़ा डायग्राम की हेल्प से भी देख सकते हैं आप ये हमारा सॉलिड है लिक्विड है गैस है तीन स्टेट होती है मैटर की सॉलिड लिक्विड गैस इसके जो मोलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड हैं ग्रीन डॉट्स से मोलिक्यूल शो किए गए हैं यहाँ पर लिक्विड्स में क्या है थोड़ा सा मूव कर पा रहे हैं ओके पोजिशन फिक्स नहीं है ओके गैसेज में क्या है मूव कर पाते हैं और पोजिशन भी क्या होती है फिक्स नहीं होती है ओके okay. जिस जिस भी हम कंटेनर में गैस को डालते हैं उतना ही वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेता है इनके बीच में मोलिकुलर फोर्सेस बिल्कुल ही वीक होते हैं यहाँ पर थोड़े से गैस की बजाय स्ट्रॉन्ग होते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्सेस होते हैं ओके स्टूडेंट्स नाउ आर सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डू वुलन क्लोथ्स की पास वाम वुलन क्लोथ्स हमें गर्म कैसे रखते हैं देखिए वुल इज अ फ्लफी फाइबर थोड़ा सा फ्लफी इट मीन्स उसको हम प्रेस कर सकते हैं इजीली ऐसा फाइबर होता है थोड़ा लाइट लाइट वेट सा होता है एंड रिटेन्स एयर एयर को अपने अंदर ट्रैप करके रखता है एयर को अपने अंदर से बाहर नहीं जाने देता है सिंस एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट और जो एयर है वो हीट की बैड कंडक्टर होती है वुल हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रिटेनिंग हीट देखिए वुल फ्लफी फाइबर है मतलब इसके अंदर एयर थोड़ी सी ट्रैप हुई रहते हैं एयर का जाल बना रहता है बीच बीच में एयर के मोलिक्यूल्स यहाँ पर रहते हैं वूल के अंदर ओके और एयर है और एयर क्या होती है बैड कंडक्टर होती है हीट की तो क्या होगा वूल के अंदर ऑटोमेटिकली क्या होगा हीट को रिटेन करने की प्रॉपर्टी आ जाएगी इट मीन्स हीट को बाहर ना जाने देने की प्रॉपर्टी आ जाएगी उसके अंदर इसलिए जो हमारी बॉडी की हीट होती है उसको जो वुलन क्लोथ है वो बाहर नहीं जाने देगा वुलन क्लोथ डू नॉट अलाउ आर बॉडी हीट टू एस्केप एस्केप मीन्स बाहर निकल जाना एस्केप नहीं होने देगा एंड थस की बस वाम अगर हीट बाहर नहीं जाएगी हमारी बॉडी की तो हम वाम ही रहेंगे हमें ठंड नहीं लगेंगी वाम मीन्स थोड़ा सा गर्म हम महसूस करेंगे ओके स्टूडेंट्स वुल फ्लफी फाइबर होता है और एयर को अपने अंदर ट्रैप करके रखता है एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है तो वुल क्या हो गया हीट को अपने अंदर रिटेन करके रखने वाला फाइबर हो हो गया हमारे पास ओके स्टूडेंट्स इट मीन इट मीन्स जो हमारी बॉडी की हीट है उसको बाहर नहीं जाने देगा स्टूडेंट्स नाउ आर थर्ड क्वेश्चन इज वाई टू गैसेस हैव द हाइएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूज़न देखिए स्टूडेंट्स डिफ्यूज़न मैंने आपको बताया था क्या होता है कि किसी सब्सटेंस का अपने सराउंडिंग में मिक्स हो जाना फैल जाना तो हमें ये बताना है कि जो गैसेज हैं उनका जो डिफ्यूज़न रेट है वो सबसे ज़्यादा क्यों होता है वो सबसे जल्दी क्यों मिक्स होती है अपनी सराउंडिंग में देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है क्योंकि वहाँ पर जो 
फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है मोलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं स्पेसिस ज़्यादा होते हैं पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं इसलिए वो फ्रीली मिक्स हो जाते हैं किसी भी अपनी सराउंडिंग के साथ देखिए इन गैसेस मोलिक्यूल्स हैव लार्ज डिस्टेंस बिटवीन दैम गैसेज में मोलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है ज़्यादा होता है लार्ज मीन्स ज़्यादा गैसेज हैव वेरी लिटल इंटरमोलिकुलर फोर्सेज और फोर्सेज कैसे हैं बहुत बहुत ज़्यादा वीक हैं वेरी लिटल बहुत कम है ओके नाउ सो मोलिक्यूल्स ऑफ गैसेज स्प्रेड ईजिली इन एयर इसलिए जो गैसेज के मोलिक्यूल्स हैं वो एयर में आसानी से फैल जाते हैं देर फोर गैसेज हैव हाइएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन इसलिए गैसेज का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सबसे ज़्यादा होता है ओके okay, स्टूडेंट्स सिर्फ यहाँ पर आपने यही बताना है स्टूडेंट्स के जो डिस्टेंस बिटवीन मोलिक्यूल्स है वो ज़्यादा होता है और फोर्सेज जो है वो वीक होते हैं इसीलिए वो मतलब अपने सराउंड में फैलने की कैपेसिटी रखते हैं इसलिए क्या करते हैं डिफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी ओके स्टूडेंट्स नाउ और फोर्थ क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कुछ सब्सटेंस हमारे पास क्या होते हैं मैगनेट्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं उनके पास अगर ये प्रॉपर्टी है तो वो कहे जाएंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने वाले सब्सटेंसेस। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स टू गेट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल आयरन निकल कोबाल्ट एट्सेट्रा गेट अट्रैक्टेड बाई मैगनेट आयरन निकल और कोबाल्ट क्या करते हैं मैगनेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं इसीलिए इनके पास क्या है स्टूडेंट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इनके पास सो दे हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ओके नाउ आर फिफ्थ क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूशन एंड ओपेक सब्सटांसिस बहुत ईजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है देखिए स्टूडेंट्स ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं जिसमें से हम आर पार देख पाते हैं सब्सटांसिस थ्रू विच वी कैन सी क्लियर आर कोल्ड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस ये हमने डेफिनेशन में भी किया था ये क्वेश्चन हमने एग्जांपल क्या होते हैं वाटर एयर ग्लास एटसेट्रा नाउ ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें से हम धुंधला देख पाते हैं पार्शियली देख पाते हैं क्लियरली नहीं देख पाते सब्सटेंसेस थ्रू विच वी कैन सी पार्शियली आर कोल्ड ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंसेस पार्शियली मींस नॉट कंप्लीटली ओके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके फोक टिश्यू पेपर बटर पेपर एट्सेट्रा ओके स्टूडेंट्स नाउ ओपेक सब्सटेंसेस ओपेक सब्सटेंसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स जिनमें से हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं ओके स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल ब्रिक बुक और वुड और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं आप ओके okay, स्टूडेंट्स देखिए सब्सटेंसेस थ्रू विच वी कैन नॉट सी आर कोल्ड ओपेक सब्सटेंसेस ये हो जाएगी डेफिनेशन ओपेक सब्सटेंसेस कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनके थ्रू हम बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं वी कैन नॉट सी ओके वुड ब्रिक बुक एट्सेट्रा वॉल भी लिख सकते हैं दीवार जो होती है स्टूडेंट्स उसके भी आर पार हम नहीं देख पाते हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन डिफाइन कंडक्टर्स डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स देखिए स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले तो कंडक्टर्स को डिफाइन करना है कंडक्टर्स क्या होता है ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं पास होने देते हैं मटेरियल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स फॉर एग्जाम्पल कॉपर आयरन सिल्वर एट्सेट्रा ओके मेटल्स जो होते हैं हमारे पास वो कंडक्टर होते हैं अब हमें नेक्स्ट चीज़ क्या बतानी है डिफरेंस डिफरेंस बताना है इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स में देखिए स्टूडेंट्स अगर हम टेबुलर फॉर्म में करते हैं इस क्वेश्चन को भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन अगर हम टेबल टेबल की फॉर्म में करते हैं तो लर्निंग में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है हमें ओके सो देखिए स्टूडेंट्स कंडक्टर लेफ्ट साइड पर इंसुलेटर राइट साइड पर आप इंसुलेटर यहाँ पर कंडक्टर यहाँ पर भी लिख सकते हैं ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपने कंडक्टर इसी साइड पर लिखना है ओके सो लेट्स डू फर्स्ट डिफरेंस मटेरियल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कंडक्टर्स बोलते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं इंसुलेटर्स और स्टूडेंट्स आप बैड कंडक्टर्स भी बोल बोल सकते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओके मटेरियल्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर्स ओके एग्जांपल कर लेते हैं दोनों की एग्जांपल इसके क्या हो जाएंगे कॉपर आयरन सिल्वर एट्सेट्रा इसके क्या हो जाएंगे वुड रबर प्लास्टिक्स एयर एट्सेट्रा 
ओके स्टूडेंट्स सो आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेने हैं फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में और लर्निंग स्टार्ट कर देनी है लर्निंग भी आपने बहुत अच्छे से करनी है ओके स्टूडेंट्स थैंक यू